Exercise three point three question A choose the correct answer. Question one which of the following is an experiment? This may all of the above hoga. जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें एक रिजल्ट आएगा मतलब इसमें एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है रूलिंग ए सिंगल सिक्स साइडेड डाई जब हम एक डाई को रूलिंग करेंगे तो इसमें भी कोई ना कोई रिजल्ट आएगा मान लो टू आएगा थ्री आएगा फोर आएगा ऐसे कुछ रिजल्ट आएगा इसलिए ये भी एक एक्सपेरिमेंट है चूजिंग ए मार्बल फ्रॉम ए जार जार से जब हम मार्बल चूज करेंगे तो उसमें कोई ना कोई कलर का मार्बल आएगा सपोज ब्लू आएगा ग्रीन आएगा ब्लैक आएगा तो ऐसे कोई ना कोई अगर जब रिजल्ट आने वाला है रिजल्ट आने के लिए जो हमने वर्क किया है उसको हम क्या करेंगे एक्सपेरिमेंट कहेंगे इसीलिए ये सभी क्या होगा एक्सपेरिमेंट होगा तो आंसर होगा ऑल ऑफ द एबो हुई ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटकम आउटकम का मतलब क्या होगा आउटकम का मतलब होगा रिजल्ट ये जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन में पहला ऑप्शन है रूलिंग ए पेयर ऑफ डाइस जब हम एक पेयर डाइस रूलिंग करेंगे तो उसमें से कोई रिजल्ट आएगा लेकिन रिजल्ट अभी आया नहीं है तो कॉइन लैंडिंग ऑन हेड्स इसमें से रिजल्ट आ गया है क्योंकि कॉइन लैंडिंग हो गया है इसके बाद इसका चेंज जो रिजल्ट है रिजल्ट चेंजेस नहीं होगा इसीलिए ये फाइनल रिजल्ट है नंबर थ्री चूजिंग टू मार्बल फ्रॉम ए जार तो जब हम मार्बल जार से चूज करेंगे तो उसमें से ये जो रिजल्ट है रिजल्ट अभी फाइनल नहीं हुआ है क्या कौन सा मार्बल हम चूज करेंगे ये फाइनल नहीं हुआ है इसीलिए ये भी आउटकम नहीं होगा आउटकम का मतलब जो भी रिजल्ट फाइनल में आ चुका है वही होगा क्वेश्चन थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स तो इसमें ये ऑप्शन थ्री है आंसर इसमें ट्रिक दिया हुआ है अभी तो इसमें से ये आंसर क्यों है ये क्यों नहीं है इसको एक बार हम देखेंगे ये जो ऑप्शन ए में दिया है रेंडमली हमको चूज करना है वन टू सेवन तक इसका प्रोबेबिलिटी कैसा होगा तो अगर हम मान लो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये नंबर से इसको अगर हम रेंडमली चूज करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन वन होने का चांस कितना होगा टोटल कितना है टोटल सेवन है वन एक है तो ये होगा प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ टू होने का चांस कितना होगा वन बाय सेवन होगा इन द सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री होने का चांसेस कितना होगा वन बाय सेवन होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर होने का चांस कितना होगा वन बाय सेवन कितना है वन बाय सेवन ही होगा सभी का रिजल्ट सेम है इसीलिए क्या होगा इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है डस नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम तो ये तो इक्वली लाइकली आउटकम्स हो गया तो ऑप्शन वन नहीं होगा इसका आंसर ऑप्शन टू में क्या है टॉसिंग ए कॉइन जब हम एक कॉइन को टॉसिंग करेंगे तो क्या आएगा हेड आने का चांसेस है और टेल आने का चांसेस है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना टाइम आएगा तो टेल कितना है टू है और इसमें हेड कितना है वन है तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी बार आने का चांसेस है तो वन बाय टू होगा क्योंकि टेल एक ही है ये होगा इसका आंसर इन दोनों में भी इसका जो रिजल्ट मतलब आउटकम्स आउटकम सेम हो गया जब आउटकम सेम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स तो इसीलिए ये ऑप्शन टू भी आंसर नहीं होगा ऑप्शन थ्री चूजिंग ए लेटर्स एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड स्कूल तो स्कूल वर्ड में हम क्या करेंगे प्रॉबेबिलिटी फाइन करेंगे स्कूल वर्ड में टोटल वर्ड स्कूल वर्ड में टोटल लेटर्स कितना है पहले वो देखेंगे टोटल लेटर्स सो टोटल लेटर्स इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो सिक्स है नेक्स्ट प्रॉबेबिलिटी ऑफ एस एस होने का चांसेस कितना बनेगा टोटल सिक्स है एस कितना है वन है नेक्स्ट प्रॉबेबिलिटी ऑफ सी प्रॉबेबिलिटी ऑफ सी कितना बनेगा सिक्स वन बाय सिक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच कितना टाइम बनेगा वन बाय सिक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ इक्वल टू ये कितना होगा इसमें ओ कितना है वन टू टू ओ है डिवाइडेड बाय कितना होगा ये सिक्स होगा सो टू वन जो टू एंड टू थ्री जो सिक्स इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर आएगा वन बाय थ्री नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एल एल होने का चांसेस कितना होगा वन बाय सिक्स होगा तो इसमें से ये जो सभी आउटकम्स ये सभी आउटकम्स सेम है लेकिन ये अलग है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ का जो आउटकम्स है ये अलग है इसीलिए ये क्या होगा नॉट इक्वेली लाइकली आउटकम्स तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन थ्री होगा ये होगा आंसर 
B. Answer the following questions. Question 1. What is the probability of choosing a vowel from the English alphabet? Total vowels in English alphabet will do 5. Therefore, probability of vowel equal to total vowel in English alphabet divided by total letters in English alphabet. This is answer. This may cancel nahi hoga, to finally this is answer. Question 2. A number from 1 to 11 is choosing at random. What is the probability of choosing an odd numbers? So, to 1 to 11, we will odd numbers. We will find the odd number. 1 is odd number. 3 is odd number. Next 5 is odd number. Next हो गया seven, next हो गया nine, nine की बात आएगा eleven. Total odd numbers कितना है? Total odd numbers. Total odd numbers equal to six होगा. Probability of odd numbers equal to number of way to choosing odd numbers divided by total number of outcomes. Number of way to choosing odd numbers. Total odd numbers कितना है? Six है. इसमें six लिखेंगे total number of outcomes तो total number of outcomes मतलब one to eleven तो इसमें total eleven ही होगा तो इससे हम क्या लिखेंगे नीचे eleven लिखेंगे इसमें cancel नहीं होगा तो finally यही होगा हमारा answer question three what is the probability of getting either two four five or six in one throw of a die so number of way to choosing either two four five और 6 means हम 2 4 5 और 6 इसमें से किसी एक को मिलने का चांस कितना है उसको उसके बारे में बताना है तो इसलिए इसमें टोटल कितना है 1 2 3 4 तो 4 लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा मतलब दाएं में जो जो दाएं दिया था उसमें टोटल वैल्यू कितना तक है वही लिखना पड़ेगा ये जो फ्रैक्शन है ये इस फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इसलिए इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे मतलब इसको कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 सो so, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 2 by 3 ये होगा इसका फाइनल आंसर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए 10 फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड एक डेक में टोटल कार्ड रहता है 52 इसमें से 10 कितना रहेगा 10 4 रहेगा मतलब इसे 10 का जो कार्ड है 10 का कार्ड 52 कार्ड में से टोटल कितना आएगा 4 आएगा तो इसका जो आंसर आएगा 4 by 52 सो so, इसको हम क्या करेंगे कैंसिल करेंगे मतलब 4 1 जा 4 एंड 4 13 जा 52 सो फाइनली रिजल्ट आएगा 1 by 13 प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए 10 फ्रॉम ए डेक इक्वल टू नंबर ऑफ वे टू चूजिंग ए 10 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स सो एक डेक में टोटल 10 कितना है उसको लिखना पड़ेगा एक डेक में टोटल 10 होगा 4 and total number of outcome means deck mein jo ek deck hai deck mein total cards kitna hoga to isme total cards hoga 52 to probability kitna hoga 10 milne ka to 10 ek 10 milne ka probability hoga 1 by 13 and what is the probability of drawing a picture card jack queen or king picture card ek deck mein kon kon sa rehta hai jack rehta hai queen rehta hai and king rehta hai from a deck of 52 total 52 cards कार्ड्स मिलेगा एक डेक में 52 तो इसमें से हमको क्या फाइंड करना है टोटल पिक्चर कार्ड में प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है जैक मिलने का चांस कितना होगा क्वीन मिलने का चांस कितना होगा एंड किंग मिलने का चांस कितना होगा तो हम इसमें क्या करेंगे जैक कितना पार्ट जैक का कार्ड कितना रहेगा 4 है कार्ड में से जैक कितना रहता है 4 रहता है क्वीन कितना रहता है 4 रहता है एंड किंग कितना रहता है 4 रहता है तो इन सभी को हम टोटल करेंगे तो 12 आएगा टोटल पिक्चर कार्ड ये हो गया टोटल टोटल पिक्चर कार्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ पिक्चर कार्ड इक्वल टू टोटल पिक्चर कार्ड डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड सो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तब इसका रिजल्ट आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पिक्चर कार्ड इक्वल टू नंबर ऑफ वे टू चूज ए पिक्चर कार्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पिक्चर कार्ड इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी तरह भी लिख सकते हैं इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है हम इसी तरह इजी हो, होगा उसी तरह लिखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ वे टू चूज ए पिक्चर कार्ड चूज ए पिक्चर कार्ड मतलब पिक्चर कार्ड के क्या क्या होगा जैक होगा 4 क्वीन होगा 4 किंग होगा 4 टोटल होगा 12 
सो टुएल्व को इधर लिखेंगे नेक्स्ट लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब जो डेग में जो टोटल कार्ड है उसको हम लिखेंगे टोटल कार्ड कितना होगा फिफ्टी टू तो उसको हम अभी कैंसिल करेंगे थ्री फोर जा ट्वेल्व एंड फोर थर्टीन जा फिफ्टी टू सो फाइनली इसका आंसर होगा थ्री बाई थर्टीन ये होगा इसका आंसर ऑफ ए ब्लू मार्बल इक्वेल टू नंबर ऑफ वे टू चूज ए ब्लू मार्बल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स सो नंबर ऑफ वे टू चूज ब्लू मार्बल ए ब्लू मार्बल कितना होगा फोर होगा एंड टोटल आउटकम्स कितना होगा टोटल आउटकम्स होगा ट्वेंटी फोर सो इसको हम डिवाइड करेंगे फोर वन जा फोर एंड फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर सो फाइनली आंसर आएगा वन बाय सिक्स ये होगा आंसर क्वेश्चन टू ए येलो मार्बल सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए येलो मार्बल इक्वेल टू नंबर ऑफ वे टू चूज ए येलो मार्बल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स सो येलो मार्बल कितना है येलो मार्बल सिक्स है तो सिक्स लिखेंगे टोटल आउटकम कितना होगा ट्वेंटी फोर होगा सो सिक्स वन जो सिक्स एंड सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर सो फाइनली आंसर होगा वन बाई फोर ये होगा इसका आंसर क्वेश्चन थ्री ए रेड मार्बल इसका सोल्यूशन ऐसा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड मार्बल इक्वेल टू नंबर ऑफ वे टू चूज ए रेड मार्बल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो ब्लू मार्बल रेड मार्बल येलो मार्बल एंड व्हाइट मार्बल ये टोटल कितना होगा ट्वेंटी फोर होगा तो उसको हम पहले क्या लिखेंगे ये रेड मार्बल कितना है उसको लिखेंगे रेड मार्बल टोटल है फोर और जो टोटल आउटकम्स मतलब ये होगा ट्वेंटी फोर सो उसको हम कैंसिल करेंगे फोर वन जो फोर एंड फोर सिक्स जो ट्वेंटी फोर इसका आंसर होगा वन बाय सिक्स क्वेश्चन फोर ए व्हाइट मार्बल सो इसका सोल्यूशन ऐसा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हाइट मार्बल इक्वेल टू नंबर ऑफ वे टू चूज ए व्हाइट मार्बल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स सो टोटल आउटकम्स कितना होगा ट्वेंटी फोर होगा एंड व्हाइट मार्बल कितना है व्हाइट मार्बल टोटल है टेन सो उसको हम टेन लिखेंगे अभी इस फ्रैक्शन को हम सिम्पलीस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे टू फाइव जो टेन एंड टू ट्वेल्व जो ट्वेंटी फोर सो फाइनली इसका आंसर क्या होगा फाइव बाई ट्वेल्व क्वेश्चन फाइव ए ब्लू और ए येलो मार्बल ऐसे और जब आएगा तो हम क्या करेंगे दोनों को एड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लू और ए येलो मार्बल इक्वल टू हम ब्लू मार्बल कितना है फोर है और येलो मार्बल कितना दिया है सिक्स एट सो टोटल कितना होगा टेन होगा तो उसका आंसर हम कैसे निकालेंगे सो नंबर ऑफ द वे टू चूज ए ब्लू और ए येलो मार्बल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इसको पहले हम लिखेंगे ब्लू मार्बल सो ब्लू एंड येलो मार्बल टोटल कितना है टेन है सो टेन लिखेंगे एंड नेक्स्ट इसका टोटल आउटकम्स कितना होगा ट्वेंटी फोर होगा तो उसको कैंसिल करेंगे जो टेन एंड टू ट्वेल्व जो ट्वेंटी फोर सो फाइनली आंसर होगा फाइव बाय ट्वेल्व सिक्स ए रेड और ए व्हाइट मार्बल सो इसमें हम क्या करेंगे रेड और व्हाइट मार्बल को एड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसको हम ऐसे ब्रैकेट ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड और ए व्हाइट मार्बल ऐसे भी लिख सकते हैं नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू क्या लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वे टू चूज ए रेड और ए व्हाइट मार्बल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम मीन्स टोटल जितना वैल्यू निकल के आएगा वही होगा टोटल आउटकम्स सो टोटल आउटकम्स लिखेंगे ट्वेंटी फोर और नंबर ऑफ वे टू चूज ए रेड और व्हाइट रेड और व्हाइट मीन्स रेड और व्हाइट दोनों को एड करना पड़ेगा तो वैल्यू आएगा फोर्टीन सो फोर्टीन को हम इन ए फॉर्म को हम सिम्पलेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फोर्टीन सेवन टू जो फोर्टीन एंड टू ट्वेल्व जो कितना होगा ट्वेंटी फोर सो फाइनली आंसर होगा सेवन बाई ट्वेल्व क्वेश्चन सेवन ए रेड येलो और व्हाइट मार्बल्स इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे रेड मार्बल येलो मार्बल एंड जो व्हाइट मार्बल दिया है सभी का वैल्यू एड करेंगे तो वैल्यू आएगा ट्वेंटी ट्वेंटी होगा नंबर ऑफ वे टू चूज ए रेड येल्लो और व्हाइट मार्बल की जगह पर हम ट्वेंटी लिखेंगे एंड नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मीन्स ब्लू रेड येलो व्हाइट इसको जब टोटल करेंगे तो ये होगा टोटल आउटकम्स कितना ट्वेंटी फोर तो ये जो फ्रैक्शन है हम फ्रैक्शन को अभी सिम्पलेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फाइव फोर जा ट्वेंटी एंड फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर सो इसका आंसर क्या आएगा फाइव बाई सिक्स क्वेश्चन एट ए रेड ब्लू येलो और व्हाइट मार्बल 
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड ब्लू येलो और वाइट मार्बल इज इक्वल तो इसमें जो ब्लू मार्बल है रेड मार्बल है येलो मार्बल है एंड वाइट मार्बल है सभी को हम ऐड करेंगे तो 24 आएगा ये होगा टोटल आउटकम्स सो ये जो नीचे है डिनोमिनेटर की जगह पर नंबर ऑफ टोटल आउटकम इसमें लिखेंगे हम 24 और नंबर ऑफ वे टू चूज ए रेड ब्लू येलो और वाइट इन सभी जो टोटल वैल्यू है इसको ऐड करने के बाद जो मिलेगा 24 इसको हम ऊपर लिखेंगे तो इन दोनों को जब हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू आएगा 1 जब भी ऐसे प्रोबेबिलिटी में 1 मिलेगा हम उसको क्या कहेंगे उसको कहेंगे एक सर्टेन इवेंट ये जो क्वेश्चन दिया है सभी क्वेश्चन में क्वेश्चन 8 का आंसर 1 है इसीलिए इस ये एक क्या होगा सर्टेन इवेंट होगा इस क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन था व्हिच ऑफ दिस इज अ सर्टेन इवेंट सर्टेन इवेंट कब होगा जब किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 होगा तब ये एक सर्टेन इवेंट होगा क्वेश्चन 8 में जो आंसर निकल के आया था 1 इसीलिए ये एक सर्टेन इवेंट होगा देयरफॉर 8 इज अ सर्टेन इवेंट और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि probability of a red, blue, yellow, white marble is a certain event ऐसे भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं